সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছো নিরাপদে আছো রাজশাহী ডিভিশনাল অনলাইন স্কুলে তোমাদের স্বাগত আমি মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন সহকারী শিক্ষক বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল বগুড়া আজ আমি আলোচনা করব বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায়ের পরিচিত দুই থেকে আজকের আমাদের বিষয় আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লাল চিহ্নিত যে রেখাটি দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এই পাঠ শেষে তোমরা যা শিখবে পৃথিবীর মানচিত্রে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা চিহ্নিত করতে পারবে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বিভিন্ন স্থানের সময়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা স্ক্রিনে যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছ তা বর্ণনা করার আগে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিই যা আমরা জানি নির্দিষ্ট স্থান ও প্রতিবাদ স্থানের সময়ের ব্যবধান হবে বারো ঘন্টা তাহলে দেখো চিত্রে এ এবং বি এ যদি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হয় বি হবে তার প্রতিবাদ স্থান তাহলে এ এবং বি এর সময়ের ব্যবধান হবে ঠিক বারো ঘন্টা তাহলে আমরা যদি এ কে বাংলাদেশ ধরি বি হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিবাদ স্থান হবে চিলি এবার দেখো যে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বিমানবন্দর এবং চিলির বিমানবন্দর কোনো একজন ব্যক্তি ঠিক শুক্রবার বারোটার সময় প্লেন যোগে রওনা হয়ে ধীরে ধীরে চিলেতে পৌঁছে গেল এবার যে দেখ ওখানে যে ঘড়ি রয়েছে সেখানে চোদ্দোটা বাজে তার মাথায় প্রশ্ন আসলো প্রথম প্রশ্ন একদিন পিছিয়ে গেল কেন অর্থাৎ সেখানে গিয়ে দেখে সেখানে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় প্রশ্ন যে আসলো সেটা হলো ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজে নি কেন অর্থাৎ চোদ্দোটা কেন বেজেছে তার সময়ের ব্যবধানটি কেন দশ ঘন্টা হলে এই দুটি প্রশ্ন তোমাদের মাথায় আসতে পারে তাহলে দেখো পরবর্তী অংশে আমরা এই দুটি প্রশ্ন উত্তর খুব সহজভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সময়ের পার্থক্যের কারণ দুটি এক নম্বর হলো আন্তর্জাতিক টাইম জোন আর এটা হলো আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আমরা এখন আলোচনা করব আন্তর্জাতিক টাইম জোন আন্তর্জাতিক টাইম জোন কি যে গ্রিনিসের ড্রাগিমা শূন্য ডিগ্রি ধরে সেখান থেকে পনেরো ডিগ্রি অন্তর অন্তর সমগ্র পৃথিবীকে চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে কেন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা এবং তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে পনেরো ডিগ্রি অন্তর অন্তর কেন যে আমরা জানি যে পনেরো ডিগ্রি অতিক্রম করতে সময় লাগে এক ঘন্টা এবার দেখো গ্রিনসের পূর্বের দেশগুলো সর্বোচ্চ বারো ঘন্টা যোগ করে এবং পশ্চিমের যে দেশগুলো আছে সেগুলো সর্বোচ্চ বারো ঘন্টা বিয়োগ করে কিন্তু কল্পনা করা হয় কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সময় অঞ্চলভেদে উনচল্লিশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাহলে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে চব্বিশটি ভাগে ভাগ করা হলো কিন্তু আবার রাজনৈতিক ভাব এবং সময় বা অঞ্চলভেদে উনচল্লিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে কেন একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে যে দেখো যে পাকিস্তান ফাইভ প্লাস বাংলাদেশ সিক্স প্লাস জোন ফলো করছে কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু ফাইভ প্লাস এবং সিক্স প্লাসের কোনোটি ফলো না করে তারা কি করেছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জোন ফলো করেছে এই যে রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক কারণে তারা ফলো করেছে এই জন্যই কিন্তু উনচল্লিশটি ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবার দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রটি কিন্তু একদম পৃথিবীর উপরে অংশে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আমার হাতে একটি ভূগোলক দেখতে পাচ্ছ এই ভূগোলক যদি এই অংশটির মূল মধ্য রেখা বলি তাহলে কিন্তু এই অংশটি থাকবে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অর্থাৎ এই অংশটা যদি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হয় তাহলে এইটি কিন্তু মূল মধ্য রেখা ঠিক বিপরীত পার্শ্বে আমরা কিন্তু এখানে তোমাদেরকে চিত্র দেখানো হয়েছে এই অংশটি প্রিয় শিক্ষার্থী বলুন তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই যে রেখাটি একটি কালো চিহ্নিত যে রেখাটি এটি কিন্তু মূল মন্দ রেখা অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রিতে আছে এবং একশো আশি ডিগ্রিতে কল্পনা করা হয়েছে যে রেখাটি লাল রেখাটি এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এখন দেখো শূন্য ডিগ্রি এবং নব্বই ডিগ্রি এর ব্যবধান কত ছয় ঘন্টা 
ছয় ঘন্টা অর্থাৎ নব্বইকে যদি আমরা পনেরো দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু ভাগ ফল হবে ছয় অর্থাৎ সকাল ছয়টা যেখানে রয়েছে এবং ঠিক একই সময় যখন নব্বই ডিগ্রি তখন হবে দুপুর বারোটা তা আমরা দেখি যে এই সকাল ছয়টার পরে কয়েক ঘন্টা হবে দুই ঘন্টার ব্যবধান অর্থাৎ সকাল আটটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে সকাল দশটা এবং ঠিক দুপুর বারোটা আবার যখন আরও বেড়ে যাবে তখন দুপুর দুইটা এবং দুপুর চারটা এবং সর্বশেষ একশো আশি ডিগ্রিতে যখন হবে একই সময় আমরা দেখব যে সন্ধ্যা ছয়টা একইভাবে দেখো বিয়োগ হতে থাকবে যে বাম দিকে যখন যেতে থাকবে পশ্চিম দিকে ভোর চারটা তারপরে হবে কি রাত দুটা তারপরে রাত বারোটা এবং তারপরে রাত দশটা এবং রাত আটটা এবং সর্বশেষ সন্ধ্যা এখন দেখো এই যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি রয়েছে এই রেখাটি অতিক্রম করার মানেই কিন্তু এক দিনের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ এক দিনের পরিবর্তন যদি হয় তাহলে একটি তারিখেরও কিন্তু পরিবর্তন হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি একটি চিত্র দিয়েছি দেখো যে পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে ঘটছে যখন সূর্য উদিত হল আস্তে আস্তে দিন হতে শুরু করলো এবং অন্য পাশে কি আছে রাত তাহলে দেখো এই যে দিন এবং রাতের যে মাঝামাঝি অবস্থা এটি কিন্তু যখন দেখো যে দিন এ পাশে কিন্তু রাত অর্থাৎ এই রেখাটি অতিক্রম করা মানেই কিন্তু একটা কি হবে দিনের পরিবর্তন হবে বা রাতের পরিবর্তন হবে এখন দেখো এক পাশে রাত হলে অন্য পাশে দিন হবে এক পাশে সন্ধ্যা হলে আর এক পাশে অবশ্যই সকাল হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা এখন দেখছো আন্তর্জাতিক টাইম জোন এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা দেখো আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি কি ঠিক একশো আশি ডিগ্রি দ্রাঘিমায় রয়েছে এবং যতই আমরা পশ্চিম দিকে যাব তখন কিন্তু আস্তে আস্তে মাইনাস হয়ে থাকবে যখন পূর্ব দিকে গিয়েছি তখন কিন্তু আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি প্লাস হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এবং ইন্টারন্যাশনাল টাইম জোন যে ডান দিকে সবগুলো প্লাস হয়েছে এবং বাম দিকে মাইনাস রয়েছে এবং আমরা দেখি বাংলাদেশে কোন টাইম জোনে ফলো করছে দেখো পরে পাকিস্তান ফাইভ প্লাস ভারত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস বাংলাদেশ সিক্স প্লাস চীন এইট প্লাস চীনের কথা যদি আমরা দেখো যে চীন কিন্তু ইচ্ছা করলে তারা ফাইভ প্লাস সিক্স প্লাস সেভেন প্লাস এইট প্লাস এবং নাইন প্লাসও তারা নিতে পারত কিন্তু তাদের সুবিধার জন্য তারা নিয়েছে এইট প্লাস অর্থাৎ তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা বা বিভিন্ন সুবিধা সাধারণত একটি দেশের মাঝামাঝি যেই জোন অবস্থান করে সেই জন্যই তারা ফলো করার চেষ্টা করে তো সেক্ষেত্রে চীন তারা এইট প্লাস জোন নিয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের টাইম জোন আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে ঢাকা এখানে দেখো বিএসটি ইউটিসি ক্লাসিক বিএসটি মানে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম এবং ইউটিসি ইউনিভার্সাল টাইম কোয়াবরেটেড এখানে দেখো ইউনিভার্সাল টাইম প্লাস সিক্স প্লাস তার মানে আমরা কিন্তু মূল মধ্যরেখা থেকে ছয় ঘন্টা আগে আমরা টাইম যে যে জোনটি রয়েছে সেখানে আমরা ফলো করি এবং দেখো দেখো চিলি তারা কি ফলো করে তারা ইউটিসি মাইনাস ফোর এখানে কিন্তু মজার ব্যাপারটি রয়েছে যে মাইনাস ফোর তারা যেহেতু অনুসরণ করে এই জন্য যে দেখো যে বিমানবন্দরে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তারা যদি মাইনাস সিক্স ফলো করতো তাহলে অবশ্যই ঘড়িতে বারোটা বাঁচত এবং তারা তারা যেহেতু মাইনাস ফোর ফলো করে সো এই কারণে কিন্তু তাদের সময়ের যে ব্যবধান সেটি হয়েছে এখানে দেখো যে নিউ ইয়র্ক অর্থাৎ ইউএসএ তারা কিন্তু মাইনাস ফোর যে জোনটি রয়েছে সেখানে ফলো করছে লন্ডন ইউনাইটেড কিংডম তারা এখানে মজা আরও রয়েছে লন্ডন দেখো যে প্লাস ওয়ান আসলে এখানে তো জিরো হওয়ার কথা ছিল কারণ মূল মধ্যের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রিতে অবস্থান এবং সেটা তো লন্ডন শহরের উপর দিয়ে গেছে কিন্তু তারা কেন প্লাস ওয়ান ফলো করেছে এর আগে একটু দেখো এখানে লেখা আছে বিএসটি অর্থাৎ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম এবং আরেক অ্যাব্রিভিয়েশন হয় সেটি হলো বিএসটি ড্যাটস মিন ব্রিটিশ সামার টাইম জোন সামারে তারা সূর্যের আলো এবং তা বেশি ব্যবহার করার জন্য তারা এক ঘন্টা প্লাস করে দেয় প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এখন আলোচনা করছি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা সংজ্ঞাটা জেনে নেই একশো আশি ডিগ্রি দ্রাগিমা রেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জল ভাগের উপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত রেখাটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখানে দেখো প্রথম যে অর্থাৎ ডান পাশের যে চিত্রটি রয়েছে সেটি কিন্তু মূল মধ্যরেখা এবং বাম পাশের যে চিত্রটি রয়েছে আঁকা বাঁকা চিত্র এই চিত্রটি অর্থাৎ যে রেখাটি রয়েছে এই রেখাটি কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা 
এবং এটি কিন্তু অবশ্যই 180 ডিগ্রি দ্রাঘিমায় অবলম্বন বা চিন্তা কল্পনা করা হয়েছে এই রেখাটি অতিক্রম করলে দিন ও তারিখ পরিবর্তন হয় বলে রেখাটির নাম আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার নাম আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কেন তোমরা লিখে দিবে এই রেখা ক্রম করলে দিন এবং তারিখের পরিবর্তন হয় বলে এই রেখাটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নামে পরিচিত প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা একটি ফ্ল্যাট মানচিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই রেখাটি কিন্তু মূল মধ্য রেখা এবং এই রেখাটি কিন্তু আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা তাহলে দেখো যে মূল মধ্য রেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আমরা দেখতে পেয়েছি এই যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি কিন্তু আঁকা বাঁকা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমেরিকা মহাদেশ এবং এশিয়া মহাদেশকে বিভক্ত করেছে কিন্তু এই স্থানে এবং নিচে কিন্তু ওশেনিয়া মহাদেশও রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ইতিহাসটা আমরা একটা জেনে নেই কেন আমাদেরকে জানতে হবে যে কিভাবে এই রেখাটি হলো মূল মধ্য রেখার পূর্ব দিকে গেলে বারো ডিগ্রি বাড়ে এবং পশ্চিম দিকে গেলে বারো ডিগ্রি কমে অর্থাৎ একই দ্রাগে আমার একশো আশি ডিগ্রিতে সময়ের ব্যবধান দেখা যায় চব্বিশ ঘন্টা তাহলে চব্বিশ ঘন্টার কারণে আমরা ডান দিকে দেখেছি কত ঘন্টা বারো ঘন্টা বাম দিকে গেছি বারো ঘন্টা অর্থাৎ বারো বারো এই চব্বিশ ঘন্টা যে শেখাতে বিন্দু ফলে তারিখ ও বারের যে সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান কল্পে অর্থাৎ এই যে বারো বারো ঘন্টা দুটি রেখায় কিন্তু একই জায়গায় দেখা যায় সন্ধ্যা হচ্ছে এই সন্ধ্যা কিন্তু দেখো আমরা আগের যে একটি চিত্র ছিল সেখানে কিন্তু একই জায়গায় এসে সন্ধ্যা ছয়টা আমরা দেখতে পেয়েছি এই যে রেখাটি এই রেখাটি অতিক্রম করার ফলে এই যে সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছিল সেই সমস্যার সমাধান কল্পেই কিন্তু আঠারোশো চুরাশি সালে ওয়াশিংটনে দ্রাগিমা ও সময় সম্পর্কিত সম্মেলনে একশো আশি ডিগ্রি দ্রাগিমা রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে স্থির করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন যে চিত্রটি দেখছি এই চিত্রটি কিন্তু তোমাদের পাঠ্যবয়ে রয়েছে এবং দেখো যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা উত্তর পূর্ব অংশে অ্যালুসিয়ান ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে গিয়েছে এবং দেখো স্থানীয় লোকদের বারের হিসেব দূর করার জন্য রেখাটি বেরিং প্রণালীতে বারো ডিগ্রি পূর্ব এবং অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে এগারো ডিগ্রি পূর্বে দিকে বেকে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে অর্থাৎ যদি আঁকা বাঁকা করে না দেওয়া হতো তাহলে একটা দেশের উপরে ও একই দেশের উপরে দুটি তারিখ হতো যা কোনোভাবে সম্ভব নয় এবার আমাদের নেক্সট প্রশ্ন যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আঁকা বাঁকা হয় কেন তো নিশ্চয়ই তোমরা ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছো যে এই রেখাটি আঁকা বাঁকা রয়েছে এর কারণ কি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করার সূত্র হল পশ্চিমগামী যানের জন্য একদিন যোগ করতে হবে এবং পূর্বগামী যানের ক্ষেত্রে একদিন বিয়োগ করতে হবে কারণ সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিকে আসতে যায় আশা করি ক্লিয়ার হয়েছ এবং যদি এই রেখাটি সোজা রাখা হতো তাহলে একই দেশের উপর দুটি তারিখ বিরাজ করছো এই রেখাটি সোজা হলে স্থলভাগের উপর দিক একই দেশের দুই অংশ দুই বাস অবস্থান করত ফলে একই দেশের দুটি তারিখ গণনা করতে হতো যা কোনোভাবেই সম্ভব নয় পূর্ব পশ্চিম বেকে সম্পূর্ণ জলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এখন তোমাদের একটি মূল্যায়ন আসি কেমন বুঝতে পেরেছো পড়া তার প্রথম অংশ দেখো আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কত ডিগ্রি দ্রাগ্যময় কল্পনা করা হয়েছে তা আমি তোমাদের একটি প্রথম অংশটি একটু মনে করাই দিই যে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কত ডিগ্রি দ্রাগ্যময় কল্পনা করা হয়েছে যে পৃথিবী কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি এবং পৃথিবীর এই তিনশো ষাট ডিগ্রি ঠিক মাছ বরাবর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রি দ্রাগ্যময় কল্পনা করা হয়েছে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি রয়েছে কোনো স্থান ও প্রতিবাদ স্থানের সময়ের বারো ঘন্টা ব্যবধান না হয়ে কম বেশি কিভাবে হয় তোমাদের নিশ্চয়ই পারবে যে আন্তর্জাতিক টাইম জোনের কারণে ব্যবধান হয় সর্বশেষ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা আঁকা বাঁকা কেন হয় অবশ্যই আঁকা বাঁকা হলে তোমরা জানো যে কেন আঁকা বাঁকা হয় যে একই রেখার উপরে দুটি দেশ হলে তাহলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় অর্থাৎ একই দেশের দুটি তারিখ কখনোই হতে পারে না এই জন্য ওই দেশকে বেঁকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কল্পনা করা হয়েছে তোমাদের ছোট্ট একটা বাড়ির কাজ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ফলে যে ধরনের সুবিধা হয়েছে তা নিজের ভাষায় পাঁচটি বাক্যে লিখে রাখবে এবং এইটি তোমার শিক্ষককে দেখে নেবে 
এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে